Trần Thế Đức vui được gặp lại với các thính giả trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta trở lại với cổ nguyệt qua một tác phẩm có tựa đề Bóng mẹ lưng còng. Câu chuyện này sẽ lấy bối cảnh à, miền quê, miền quê sông nước ở miền Tây. Quý thính giả nào chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện của cổ nguyệt à, thì hãy ủng hộ cho cổ nguyệt bằng cách tương tác trang facebook cá nhân đường liên kết của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video gần đây thì cổ nguyệt có cộng tác rất là nhiều câu chuyện ở trên kênh xóm gần nhất là kênh xóm vừa phát xong bộ truyện bào thai của quỷ truyện dài kỳ quý thính giả nào chúng ta chưa nghe thì hãy vào kênh xóm để tìm nghe lại những tác phẩm của cổ nguyệt nhé trong quá trình nghe truyện Quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh xóm up truyện mới, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Gia đình nhà chú Thọ sống ở miệt Cần Thơ. Nói tiếng là Cần Thơ, chứ thật ra cũng là ở miết trong đồng trong rẫy, quanh năm trồng chặt để làm kế sinh nhai. Vợ chú là Thiếm Thanh thì làm nghề buôn bán. Thiếm có cái xe đẩy, hằng ngày Thiếm hay đẩy ra con đường ngoài lộ tỉnh, nơi có nhiều xe qua lại đông đúc để bán gà, vịt nướng. Chú có hai người con, một trai, một gái. Người con trai lớn cũng đã 23 mươi còn đứa con gái thì cũng vừa tròn 16 Gia đình chú thọ Giờ chỉ còn lại người mẹ già là bà Tám Cả nhà nương tựa sống cùng nhau Những tưởng như vậy sẽ vô cùng vui vẻ yên ấm Nhưng không Tôi về làm dâu ở cái miệt Cần Thơ này Cũng mới chỉ được 2 năm Nhà chồng tôi ở sát vách bên nhà chú hàng ngày mọi lời ăn tiếng nói hay những âm thanh sinh hoạt bên ấy tôi đều nghe rất rõ Thậm chí kể cả những khi thiếm thanh nấu cơm Thì mùi thức ăn cũng bay qua tới tận nhà của tôi Có lúc thơm lừng, có khi thì khét lẹt Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ chất phát hiền lành Bà chồng tôi mất trước khi tôi về làm dâu được mấy năm Chồng tôi thì đi làm ăn xa, vài tháng mới về một lần Nhà chỉ có hai mẹ con hữu hỷ Cộng thêm thằng cu tí con tôi Nó mới vừa tròn một tuổi Hôm đó Khi đang cho thằng cu con tôi ăn cháo Tôi nghe bên nhà của chú thọ Có tiếng cãi giả Chuyện này xảy ra như cơm bữa Nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm Cho tới khi Tôi nghe thấy giọng của bà Tám tru tréo Trời ơi ngó xuống mà coi Còn dây cái Độ bất hiếu vô nghị Tao chết cho tụi bay rảnh nợ Sau đó Là tiếng của thiếm thanh hét lên Bà giỏi á Thì bà đi chết đi Chết liền đi Ở trong cái nhà này Bà có giúp ích gì được cho tụi tôi hay không Hay là chỉ ăn hại Già rồi Thì sống biết điều một chút đi Để mai mốt con cháu á Nó còn đốt được cho bà cây nhang Chẳng biết là có chuyện gì Nhưng cả xóm này Ai cũng đều biết chuyện thiếm thanh hay hỗn sự với mẹ chồng Cũng chính vì nhà của chú thọ quá nghèo Ngày xưa đi cưới thiếm Chú chẳng cho thiếm được món gì Chỉ vì thương chú Nên thiếm cũng bất chấp cãi lời cha mẹ Mà theo chú về ở cái miệt sông nước này Của hồi môn của thiếm Là do cha mẹ thiếm sắm cho từ thời con gái Nay về làm vợ chú Cũng từ từ bán sạch mà trang trải cho cuộc sống cho tới khi có hai mặt con Thì tâm tính của thiếm cũng dần thay đổi Thiếm cáo gắt khó chịu Sẵn sàng chửi rủa bất cứ ai Mà thiếm cảm thấy không hài lòng Ngay cả khi đó là chú thọ Hay thậm chí là mẹ chồng của mình Là bà Tám Tôi ngừng tay đút cháo cho thằng cu Cố lóng tay lên để nghe Tiếng của bà Tám lại vang lên Nhưng có phần hơi lạc giọng Có lẽ vì giận mà cũng vì do tuổi già Thọ ơi là thọ Mày về mà coi con vợ mày nè 
Nó trù tao chết đây nè thỏ ơi <cười> Bà kêu đi Bà kêu lớn nữa lên Coi ổng có gì mà bên bà không Đã vô dụng ăn hại Rồi còn sống dai nữa Ai hầu bà cho nổi hả Mày nói như vậy á Mày không sợ thiên loi đánh mày hả Thanh Nhà này Tao ăn cái gì của mày Cơm tao tự nấu Đồ tao tự giặt Tao có phúc phần nhờ mấy mẹ con mày chưa <cười> Phải rồi Bà tốt nhất là nên như vậy đó Tôi bận đi bán suốt ngày Còn tay còn chân á Thì tự nấu mà ăn đi Ai rảnh mà hầu bà Những câu chửi rủa Nói qua nói lại như thế Dàn lên dằn dặn Ai nghe thấy thì chắc cũng sẽ không nghĩ Đó là con dâu với mẹ chồng Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm Tiếp tục cho thằng cô ăn cháo Được một lúc Thì mẹ chồng của tôi đi ngoài rẫy về Bà vào đựng niệu cháu nội Cũng vô tình nghe thấy Liền lên tiếng hỏi tôi Nhà bở nó lại có chiến tranh hả? Tôi mỉm cười gật đầu trả lời dạ Rồi hỏi ngược lại mẹ Sao chú thọ không nói thím thanh hả mẹ Để nhà xào xáo hoài à Thiệt tình đó chứ Mẹ chồng tôi vẫn đang Déo má thằng cô nựng niệu Rồi bà thở dài lắc đầu trả lời Ê, Nói cái gì được con Ăn của bên vợ Thì phải chịu lép dế thôi Từ đó vợ có tiền bạc đồ đạc gì Cũng toàn là của nhà con thanh cung phụng Thằng thọ Nó chỉ có cái quần xà lõn Cho nên nó sợ vợ hơn là sợ cọp nữa Tôi vừa nghe xong câu trả lời của mẹ chồng Thì khẽ gật gù hiểu ra Chỉ nhẹ liếc nhìn sang hướng bên nhà của chú thọ Nói với mẹ Tội cho bà tám quá mẹ ha Già rồi cũng chẳng được yên thân Mẹ chồng tôi nhìn tôi trả lời Ừ Bà tám á Thì được cái miệng lớn vậy thôi Chứ bà hiền lắm Tội nghiệp Ở chung với con cháu mà phải tự nấu cơm ăn Rồi tự giặt quần áo Lúc bệnh hoạn ờ, Nếu mà mẹ hay á Thì mẹ đi mua thuốc giúp cho Còn không á, thì cũng tự lết mà đi đó Ê... Tôi thoáng chạnh lòng Nghĩ dù sao Thì cũng là đấng sinh thành Không phải ruột thịt Nhưng chí ít vẫn là người đã sinh ra Và nuôi nấng chồng mình Không thể yêu thương được Thì cũng đừng nên đối xử tệ bạc như thế Người ta thường nói Yêu người yêu cả đường đi lối về nhưng đối với thiếm thanh thì lại khác Thiếm chỉ biết một mình chú thọ Ngoài ra chẳng hề tôn trọng bất cứ ai bên nhà chồng Đến cả hai đứa con của thiếm cũng học theo mẹ Mà chẳng coi bà tám ra gì Nhất là con bé út Nó nói chuyện với bà nội ngang hàng như bạn bè Thậm chí nếu có gì không vừa ý Nó sẵn sàng nạt nộ như thế bà tám chẳng phải là bà nội của nó Nhẹ thở dài Tôi quay sang nói với mẹ chồng <cười> mẹ chơi với tí nha Để con xuống bếp con nấu cơm Mẹ đi rảy về á chắc cũng đói rồi đó Mẹ tôi xua tay cười hiền bảo <cười> Thôi con trông nó đi Để mẹ tắm một cái á rồi mẹ nấu cho Nhà có hai mẹ con hà Ăn lúc nào mà chẳng được Tôi biết tính mẹ chồng Bà sợ tôi mệt Vì thằng cô nó khá là quấy Trong nó cũng mệt Không khác gì là lội ruộng Tôi mỉm cười dạ một tiếng Rồi bế thằng cô lên lau mặt thay đồ Chuẩn bị ru cho nó ngủ Chiều tối muộn Đang ngồi chơi với thằng cô Thì tôi lại nghe bên nhà chú thọ ồn ào Lại là tiếng của thím thanh vang lên Thím quát như cái kiểu sợ không có ai nghe thấy vậy Ông coi mà đưa bả đi đâu thì đi đi Tôi chịu hết nổi rồi đó Già rồi còn ham ăn của con cháu cái lon sữa tôi để dành cho con út nó bồi bổ Vậy mà bà cũng lén lấy bà uống Ông coi con của ông nó ốm nhôm kia kìa Còn cái thay của bà hả Cọp ăn ba ngày không có hết nữa Vậy mà còn uống sữa nữa Chú Thọ vừa mới đi làm hồ về Có lẽ chú đã quen với cái cảnh chì chiết của thím Nên cũng chả buồn trả lời Cho tới khi cái giọng chua lét của thím tiếp tục tru réo Thì tôi mới nghe được thấy tiếng của chú chửi động lên Lòng sữa có bao nhiêu tiền Mà bà làm như giặc vậy Má thì uống có bao nhiêu Ông nói hay quá hen Bao nhiêu 
Bao nhiêu á thì cũng là tiền của tôi Của cha của mẹ tôi Ông có giỏi á Thì ông đi mua cho bà uống đi Thật tôi chưa thấy ai như bà hết đó Có một miếng sữa mà bà cũng ích kỷ nữa Ừ đó Tôi vậy đó thì sao Còn cái thứ như ông á Bộ hay ho lắm hả Suốt ngày chỉ biết bám bên vợ Chẳng được cái tích sự gì Bất tài vô dụng Bà <cười> Rồi sau đó Tôi chỉ nghe thấy tiếng của Thiếm Thanh kể lễ chửi bới Còn chú Thọ thì tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa Có lẽ chú sợ Thiếm thật Mà cũng lạ Từ nãy giờ tôi vẫn không nghe thấy tiếng của bà Tám Bình thường bà cũng hay nói lại Thiếm Thanh Đang suy nghĩ vẫn dơ Thì mẹ chồng của tôi từ dưới bếp đi lên bảo Còn qua nhà Thiếm Thanh á Xin cho mẹ ít dám á Mẹ làm nước mắm Nhà hết chanh rồi mà mẹ quên Đưa thằng tí đây mẹ ẩm cho Dạ Tôi mang dép đi sang nhà chú thọ Hai nhà cách nhau chỉ tầm có mấy bước chân Vừa thấy tôi Thiếm Thành đã cười xòa Ngừng lại nhảy chửi bới mà nói <cười> Sao không ẩm thằng tí qua chơi hả vợ ơn ba Tôi cũng cười cười nhìn Thiếm trả lời <cười> Dạ con qua con xin ít dám Nhà hết chanh mà mẹ con quên hái Tối rồi, không thấy đường đi ra vườn Thiếm ăn cơm chưa? Chưa, lát nữa đợi thằng Khánh về rồi ăn luôn Ở vùng thôn quê là vậy Miễn gặp nhau là câu xã giao đầu tiên Chỉ có ăn cơm chưa, ăn cơm với gì Thành ra riết cũng thành thói quen Mà thiếm thanh này cũng lạ lắm Đối với hàng xóm láng giềng Thiếm rất sởi lỗi, vui vẻ chỉ có điều hơi tính toán một chút thôi Nhưng chẳng mấy khi đụng chạm tới ai Chỉ riêng đối với bà Tám Là thiếm đọc mồm đọc miệng như vậy Cũng chẳng sợ ai nói Vì thiếm từng tuyên bố Đèn nhà ai nấy sáng Việc nhà ai nấy tường Nên thành ra hàng xóm cũng chẳng ai muốn can thiệp làm gì Thiếm lấy cho tôi nửa chén giấm Tươi cười vui vẻ nói <cười> Nay ăn cơm với gì á Mà làm nước mắm vậy vợ thằng ba Tôi cầm lấy cái chén từ tay thiếm Rồi nhẹ nhàng trả lời <cười> Dạ cá trê nước mắm gừng Mẹ con mới bắt ở ngoài ao hồi chiều á Vậy thôi con về bển nha thiếm Con cảm ơn thiếm ngang <cười> Khùng hết sức à Ơn à, nghĩa dĩa con nhỏ này Tao ở bển xin đồ hoài á thầy Nói xong thiếm cười hề hề Tôi cũng cười Rồi quay lưng bước ra cửa Tôi cố tình đi chậm một chút để ngó kiếm bà Tám Cũng không hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác gì đó rất là kỳ lạ Khi chiều tối nay không nghe thấy giọng của bà Rồi khi đi qua chiếc giường bằng gián dừa Được đặt gần cái cửa ra vào phía bên hông nhà Tôi thấy bà nằm ủ rũ, trùm mền kính người Hình như bà đang rung thì phải Tôi hốt hoảng đi tới Để chén giấm xuống giường Rồi lay lay bà dậy Bà Tám vẫn nằm yên không trả lời Chỉ rên lên từng tiếng mệt nhọc Tôi đoán chắc là bà đang bị sốt Dội sợ thử lên trán của bà Thì thấy nóng rang Tôi lo lắng bèn cố lai bà dậy thật mạnh Lúc này bà Tám từ từ mở mắt Bà nhìn tôi một lúc Mới cất giọng rung rung nói à, Giờ thằng bà đó hả à, Bay làm ơn Lấy giùm tao mấy cái viên thuốc Ở trong cái bọc dưới giường á ờ, Tao ngồi dậy không có nổi Dạ Để con lấy cho Tôi sốt sắng chồm xuống dưới chân giường Tìm kiếm cái bọc của bà Tám Bà hãy để mấy cái thứ đồ lặt vặt Và thuốc men ở trong đó Tôi lục trong bọc ra Thì thấy có tới mấy bịch thuốc Vì cũng biết một ít chữ nghĩa tiếng Tây Nên tôi dễ dàng phân biệt được Đâu là thuốc cảm Tôi lấy ra Rồi cầm theo cái chai nước để sẵn bên cạnh giường của bà Rót ra ly Đỡ bà ngồi dậy đưa cho bà uống Đợi cho bà uống xong Tôi mới tiếp tục sờ lên trán của bà hỏi Sao bà lại sốt dữ vậy nè Để con gọi chú thọ Không để cho tôi nói hết câu Bà tám dội xua tay Bà ho khủ khủ mấy cái Rồi ôm ngực Nhìn tôi lắc đầu nói 
ừ. Thôi khỏi con à Chắc tại hồi chiều à, bà tâm trễ Cho nên nó bị nhiễm lạnh thôi Uống thuốc lát là khỏi hả Nhưng Ôi, Không có sao đâu Đừng có làm phiền tụi nó Rồi bà Tám Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc Tôi cũng đoán được vì sao Mà bà lại không cho tôi gọi chú thọ Có lẽ bà lại sợ thiếm thanh càng nhằn Cái giường ngủ của bà Nằm tuốt phía ngoài cánh cửa bên hông nhà Cách xa chỗ mọi người sinh hoạt tầm chục mét nên từ nãy tới giờ Tôi còn ngồi đây Mà chú thiếm chẳng ai hay biết Thì làm sao mà họ biết bà Tám bị bệnh Hoặc giả có biết Cũng chẳng thèm quan tâm Tôi vuốt nhẹ lên lưng bà Tôi hỏi Rồi chiều giờ bà ăn cái gì chưa Bà lại ho lên vài tiếng Chậm rãi trả lời <cười> Tạo mệt nên á Nấu cơm không có nổi Thấy con út nó quậy ly sữa Mà nó uống hỏng hết Tao mới uống ké Vậy mà con Thanh nói gì à nó thấy Nó nói tao lén lấy sữa của nó uống Rồi nó đổ luôn cái nồi cơm nguội Của tao nấu hồi sáng Nói tới đây Đột nhiên giọng bà Tám rung rung Tôi nhìn kỹ Thì thấy bà đang khóc Phút giây đó Trái tim tôi bỗng nhiên như thắt lại Không phải mẹ mình Nhưng sao cảm thấy chua xót quá Tôi im lặng một chút Rồi đưa tay lau nước mắt cho bà Cố nén xúc động Dùng giọng bình thường để nói với bà Thôi bà nằm nghỉ đi Để con về con nấu một chút cháo Con đem qua cho bà nghe Bà để cửa nghe Bà tám lắc đầu Xua tay nhìn tôi bằng đôi mắt đã đục ngầu vì tuổi già à, Thôi Phiền bậy quá Bà không có đói <cười> Không sao đâu bà Dù gì con cũng nấu cho thằng tí mà Thôi bà nằm xuống nghỉ đi Trưởng lát á, con đem qua con gọi nghe. Tôi đỡ bà nằm xuống giường Rồi cầm cái chén giấm đi nhanh về nhà Mẹ chồng tôi hỏi Sao đi lâu như thế thì tôi mới kể lại cho bà nghe Mẹ chồng tôi nghe xong Cũng khẽ thở dài lắc đầu Rồi dục Thôi con đi nấu cháo đi Để bà ấy đói á, tội nghiệp Để mẹ trông thằng tí cho Lát nữa nó ngủ á, rồi mình ăn cơm sao cũng được Dạ Tôi cầm theo chén giấm Đi vội xuống bếp nhóm lửa do gạo Ngồi bên ánh lửa bập bùng Suy nghĩ về cái cảnh đời đen bạc Tự nhiên thấy thương cảm cho bà Tám đến độ rơi nước mắt khi nào cũng chẳng hay. Người ta nói, khát máu tanh lòng, nhưng là để nói về những nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ. Còn với Thiếm Thanh và bà Tám, câu này thì ngược lại. Bà bị con dâu ngược đãi hành hạ, ngay cả đến con và cháu ruột của mình cũng nhẫn tâm hất hủi. Đúng là cái số của bà đen như quả. Đúng như cái câu mà người xưa vẫn thường hay nói Sinh con, ai nỡ sinh lòng Kể từ hôm ấy Cứ chiều tối muộn là tôi đem đồ ăn qua cho bà Tám Tất nhiên là trong thầm lặng Bởi vì tôi cũng ngại thiếm thanh Nếu như để thiếm biết Chắc lại nói tôi là chuyện bao đồng Rồi lại làm khó dễ cho bà Tám nữa Bà Tám nhờ có lương hưu trợ cấp mỗi tháng Nhưng số tiền ít ỏi đó cũng chẳng có đủ để cho bà mua thuốc Do bà tuổi cũng đã khá cao Bệnh rề rề mãi Nên chuyện ăn uống của bà Cũng có hơi thiếu thốn Chú thọ đi làm hồ ngày được bao nhiêu Thì cũng bị thiếm thanh lấy hết Nghe bà Tám kể Nhiều khi chú cũng chừa lại một ít đưa cho bà Tám Muốn mua gì ăn thì mua Nhưng bà chưa kịp lấy Đã bị thiếm thanh giật ngang Rồi chửi Bà già rồi Ăn uống á, cho cố vô Rồi dài năm nữa cũng chết hả à? Ông lo là lo cho con của ông đi kia kìa Vậy rồi chú cũng im lặng mà bỏ đi Thói đời kể cũng lạ Người sinh ra mình Thì lại chẳng được để lên trên đầu Thậm chí còn đạp lên luân thường đạo lý mà sống Ngang nhiên bỏ qua hai chữ hiếu đạo Mà cứ nhẫn nhờ như không có chuyện gì Thiếm thành đối xử với bà tám tệ bạc như vậy 
một phần cũng do cái tính nhu nhược hèn mạc của chú thọ. Tôi ngồi ôm thằng cu khẽ thở dài, nhìn con mình ngủ say mà suy nghĩ đến chuyện mai sau. Nó cũng là con trai, cũng chẳng biết tôi có được phúc phần an hưởng tuổi già thảnh thơi hay không. Nhưng sao nhìn thấy cuộc đời của bà Tám, trong lòng cứ cảm thấy buồn buồn dây dứt. Đang suy nghĩ mông lung, thì mẹ chồng tôi từ ngoài cửa đi vào. Trên tay bà sắp theo một cái hộp đưa cho tôi, bà nói. Bà bảy bên sông á, bữa nay bà bán bánh tráng cuốn thịt. Mẹ mua tiếp bà nửa chục nè, để thằng tí xuống mẹ đưa cho, con ăn đi. Tôi mỉm cười gật đầu, rồi nhẹ nhàng để thằng cu xuống giỏng, cầm cái hộp dở ra hít hà. Quay sang nói với mẹ. À, thơm quá mẹ, mẹ ăn chưa? Hay mẹ để thằng tí đó đi, hai mẹ con mình vừa ăn rồi mình vừa đưa nó luôn mẹ. Mẹ chồng tôi xua tay. Bà nắm cái giọng lắc lư Vừa nhìn nó ngủ mà mỉm cười Vừa trả lời <cười> Mẹ ăn ở bệnh rồi đó chứ Bà làm cũng ngon Con ăn thử coi Dạ Tôi xách cái hộp đi xuống bếp Bỏ bánh cuốn ra dĩa Phải công nhận là rất thơm mùi thịt ướp Mẹ chồng tôi biết tôi thích ăn Nên cứ hễ gặp ở đâu có bánh cuốn Là bà mua về cho tôi Vừa ăn vừa suy nghĩ Tôi đã rất may mắn khi được làm con dâu của bà Bà luôn xem tôi như con gái trong nhà vậy Giữa hai mẹ con chẳng bao giờ có cái khoảng cách nào Gọi là khát máu tanh lòng cả Chiều tối Hai mẹ con tôi ngồi ngoài hiên hóng gió Mẹ chồng tôi bế thằng cô nựng niệu Được một lúc bà lên tiếng hỏi tôi Hôm nay còn không có đem đồ ăn cho bà Tám hả? Dạ không Hôm qua con cho bà ấy cả một bịch bánh bông lan to lắm Chắc là bà ăn chưa có hết đâu Con định á, mai con nấu cháo ớt đem qua cho bà <cười> Ừ, ớt mùa này á, con nào con nấy nó to ú ụ à Nấu cháo á, thì ngon phải biết <cười> Dạ Mẹ chồng tôi vốn tính thương người Bà chẳng những không rầy tôi Vì rảnh rỗi đi lo chuyện nhà người khác Mà còn bảo tôi nấu món này món kia mang sang cho bà Bà nói nhìn thấy cảnh bà Tám bị con cháu ghẻ lạnh thì cũng chạnh lòng. Hai mẹ con tôi đang ngồi nói chuyện một hồi thì nghe thấy tiếng xe đẩy bắn gà của thiếm thanh đi qua. Hôm nay bắn hết sớm nên thiếm về sớm. Mẹ chồng tôi ngó ra cất tiếng hỏi to. Này hết sớm hả Thanh? Thiếm nhìn vào trong nhà tôi cười hì hì trả lời. <cười> Này Thanh Minh cho nên người ta mua dĩa người ta cúng. Nên hết sớm á chị Mẹ tôi cầm lấy tay của thằng cô ngoắc ngoắc thiếm thanh Nói bông đùa <cười> Gọi bà đi con Bà ơi bà Thiếm thanh được cái Rất là cưng thằng cô nhà tôi Cứ rảnh là thiếm chạy sang Ẩm nó rồi nựng niệu Trông thấy nó Thiếm cười hiếp mắt Đưa tay ra dãy dãy Rồi trả lời với cái giọng đất đát thường được nói với trẻ con Tí ơi, qua bà chơi không? Bà cho ăn bánh nè Được một lúc Thím chào mẹ chồng tôi Rồi đẩy xe đi vô nhà Bước vô tới cửa Tôi đã nghe giọng của thím sang sản Út à Ra phụ tao đẩy xe vô cái coi Nhà này á nuôi toàn là cái đồ ăn hại không à Còn sống dai nữa Sao mệt mỏi quá rồi Giọng con bé Út ở đâu đó trong nhà vang lên Nghe rồi Tôi và mẹ chồng thoáng nhìn nhau lắc đầu Nghĩ thương cho cái cảnh của bà Tám thật sự Tối muộn Sau khi cho thằng cu ngủ rồi Tôi mới nhờ mẹ chồng trông nó một chút Tôi đi sang nhà thiếm thanh Mượn thêm một ít muối mè để về làm xôi Vừa bước ra tới ngõ sau Đã nghe thấy tiếng của thiếm già con bé út Nay còn hai cái đùi gà bị ế Mày đem ra cho con phèn nó ăn đi Ủa Ra hổng đưa cho bà nội ăn đi mẹ Cho con phèn ăn chi uống gì Giọng của thiếm thanh bực dọc quát lên Mắng con bé út Cho bà ăn mới uống đó Cái đồ ngu 
bà già sắp chết ăn chi cho hao tốn cho con chó nó ăn á nó còn biết giữ nhà chứ bả thì làm được cái tích sự gì con bé út nghe mẹ mắng thì nó cũng trả lời con biết rồi xong nó đem hai cái đùi gà đi ra nhà ngoài sau quăng cho con phèn nó ăn tôi thở hắt ra một hơi cố kìm nén cơn tức giận để không phải xem vào chuyện nhà của người khác cố nặng ra một nụ cười đi vào trong hỏi thím thanh thím thanh ơi còn muối mè không cho con mượn một ít đi con làm xôi để sớm mai giao cho người ta sớm đó thím chiều con quên coi nhà hết trơn rồi thím thanh thấy tôi thì miệng cười tót tét nhanh nhẩu trả lời <cười> con đợi chút thím lấy cho gì chứ muối mẹ nhà thím á lúc nào cũng có tôi mỉm cười gật đầu khẽ dạ nhìn thím thanh xoay lưng đi lại cái tủ chén lấy muối mè tự nhiên trong lòng thầm nghĩ giả như thím có thể nói chuyện với bà tám được một phần giống như nói chuyện với tôi thì có lẽ tôi đã không cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của bà nhiều như thế lúc về tôi cố tình đi đường bên hông nhà để thăm bà tám thấy bà ngồi một góc trên giường kế bên là chiếc đài radio đang ngần nga phát ra những câu giọng cổ cải lương nghe sao thật là não nề giống như chính của cuộc đời bà vậy tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà thấy tôi bà móm mém cười rồi hỏi vợ thằng ba hả qua chơi hả con dạ con qua mượn tím thanh một ít muối mè đó bà hôm nay bà khỏe hẳn chưa nghe tôi hỏi bà lại cười xòe xòa khoát tay trả lời <cười> ôi bà cây bệnh lặt vặt đó mà mấy ngày là khỏe hà bày khỏi lo tôi nắm lấy tay của bà mỉm cười nhìn bà già cỗi hai mắt trũng sâu mệt nhọc mà trong lòng tự nhiên cảm thấy thương bà vô hạn tôi bảo bà chú ý giữ gìn sức khỏe rồi chào bà ra về bà cười tóm tém gật đầu rồi lại cầm chiếc radio mò mẫm nhìn dáng của bà lưng còng tóc bạc tôi nhớ tới ngoại của mình ngoại tôi cũng mê cải lương như bà lâu rồi tôi cũng chưa có dịp về thăm ngoại nên nhìn bà Tôi lại càng thấy thương bà y như ruột thịt của mình vậy Sáng hôm sau Khi mặt trời còn chưa ló dạng ra khỏi đầu ngọn tre sau hè Những giọt sương khuya còn động trên tán cây Vẫn còn chưa kịp tan hết Tôi thoáng giật mình hốt hoảng Khi từ bên nhà của chú thọ vang lên một tràng những tiếng la hét thất thanh nối tiếp nhau Thằng cô con tôi đang ngủ ngon lành cũng bị âm thanh chói tai đó làm cho nó bị giật mình mà khóc thét lên Tôi dội ôm nó vào lòng dỗ dành Vừa ôm vừa dở mồm chui ra Vì nghe y như là giọng hét của thím thanh giọng sang Ra tới cửa Cũng bắt gặp mẹ chồng tôi đang lật đật bước tới Thấy tôi bà nhanh miệng nói Con dầu ru cho thằng tí nó ngủ lại đi Để mẹ qua bển coi có chuyện gì Nói rồi Mẹ chồng tôi dục chạy đi Tôi ở nhà cũng đứng ngồi không yên Tay ôm thằng cu Mà trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm bồn chồn Không hiểu sao Tôi lại có linh cảm gì đó Không được bình yên cho lắm Dạ đúng Đúng như điều tôi dự cảm Phải mất hơn nửa giờ sau Thì mẹ chồng tôi mới quay về Tôi vẫn còn ngồi Ở ngoài bộ dáng gỗ Ôm thằng cu Cốt chỉ mong đợi bà về để hỏi xem Rốt cuộc là có chuyện gì ở bên nhà chú thọ Mẹ chồng tôi với bộ dạng hớt hải mặt mày xanh lét Bà chạy dội vào nhà Chỉ kịp quăng cho tôi bốn chữ Bà Tám chết rồi Xong lại chạy ù ra ngoài nhà sau làm gì đó Và giây sau bà lại chạy lên Đi ngang qua tôi Bà vừa thở vừa nói à, Mẹ sang thiếm thành phụ giúp Còn ở nhà trong thằng tí nghe Đừng có sang đó Nói rồi, bà dục lao đi Còn không kịp để cho tôi hỏi hàng thêm bất cứ câu nào Tôi ngồi một chỗ mà tai như bị ù Tôi thẫn thờ không tin vào những lời của mẹ chồng tôi vừa nói Bà ta hắn chết hả? Chết thật sao? Mới tối qua Tôi cứ tưởng chuyện đó chỉ là một sự nhầm lẫn 
cho tới khi nghe thấy bên nhà của chú thọ giọng sang tiếng kêu chói tai quen thuộc của thiếm thanh trời ơi mới tối qua tôi còn cho bá ăn đùi gà nữa mà sao lại chết bất đắc kỳ tử như vậy rồi sau đó có tiếng khóc la lành lảnh vang lên không lớn nhưng cũng đủ nghe và đủ biết được rằng bà tám đã chết đó là sự thật tùng 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 tiếng trống đắm mà cứ thế vang lên từng hồi trong cái không khí lãnh đạm thê lương của cơn mưa phùng hiếm hoi trái mùa trong tiết trời tháng ba oi ả tôi ngồi trên võng tay ôm thằng cu dỗ cho nó ngủ mắt cứ hướng nhìn sang cánh cửa bên hông nhà chú thọ trong lòng vẫn chưa tin rằng bà tám dậy mà đã ra đi vĩnh viễn chẳng có lấy một điềm báo trước để có thể tiễn đưa bỗng tự ở dưới mé sông có một bầy quả đen không biết từ đâu bay tới chúng văng thành một hàng dày kín trên nhánh cây bần già rồi cũng đồng loạt kêu lên những âm thanh não nề chết chóc nghe tựa như tiếng kêu la của những âm hồn chết quan về đòi mạng bà tám được chú thọ an táng ở mảnh đất nhỏ thấp trũng ngay phía sau nhà vì giường nhà chú chủ yếu để trồng bưởi nên chẳng còn chỗ nào trống để dành ra mà chôn cất cho bà cả tôi nghe mẹ chồng nói mà trong vô thức bỗng cảm thấy trò đời thật quá nực cười mẹ của mình lại có thể dí chẳng bằng một cây bưởi ngày thứ hai sau khi chôn cất bà tám thiếm thành vẫn đi bán bình thường tối về vẫn sinh hoạt như mọi ngày chỉ có ngôi nhà là trở nên yên ắng hẳn chẳng còn nghe thấy tiếng của thiếm thành cằn nhằn chửi rủa nữa có lẽ cái gai trong mắt đã được nhổ đi rồi nên thiếm cũng chẳng còn lý do gì để mà sinh sự thời gian cứ thế trôi qua im lặng như cái cách mà bà tám đã ra đi cho đến một hôm tối muộn tôi đang ngồi bưng tô cơm ăn ở bên ngoài hiên nhà thì nghe văng vẳng bên nhà chú thọ tiếng của thiếm thanh hét lên quay quái cái gì thế này trời ơi vội để tô cơm xuống nền gạch tôi lật đật chạy qua coi có chuyện gì vừa xuống tới ngõ sau nhà thiếm một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt tôi con chó phèn đã bị ai đó mổ bụng ra tan quát ruột gan dương giải lòng thòng máu mè bè bét nó lết từ ngoài hè vào tới tận nhà sau rồi trường lên kệ bếp sau đó nằm chết thè lưỡi vắt một bên vào đúng cái chỗ mà thiếm thành hay để gà sau khi đi bán về thiếm thành đang đứng như trời trồng miệng cứng đờ không thốt ra được thêm một chữ nào nữa vừa trông thấy tôi thiếm mở hai mắt to hốt hoảng chạy tới kéo lấy tay tôi lúc này thiếm mới ấp úng trời ơi con phèn không biết đứa nào lại làm ra cái chuyện này nữa vợ thằng ba chịu giờ á mày có thấy ai lãng giảng ở nhà thiếm không tôi thì cũng đang sốc nhưng cũng cố gắng bình tĩnh mà trả lời con không có thấy ai hết á mà cũng không chắc nữa tại con ở trong nhà giữa thằng tí cho mẹ con đi rẫy á ừ, cho nên con không có để ý trời ơi cái quần khốn nạn nào thiếm thành đã dần bình ổn lại cảm xúc mà quay trở lại với cái giọng the thé quen thuộc của thiếm hàng ngày thiếm bắt đầu chửi rủa loạn xạ kẻ nào đã dám vào nhà giết chết con chó phèn của thiếm tôi đứng đó một lát suy nghĩ rồi mới chợt nhớ ra vội lên tiếng hỏi ủa chứ con bé út đâu giờ này nó đi học về rồi mà thiếm thiếm thành nghe tôi hỏi thì mới ngừng miệng chửi rủa mà trả lời chiều nay á nó nói là nó đi sinh nhật bạn còn thằng khánh đi giao hàng chưa có về ông thọ cũng chưa về luôn mà thiếm đã khóa cửa nhà hết rồi đó chứ chẳng biết cái quần chó đẻ khốn nạn nào nó lại dám phá cửa mà làm ra cái chuyện này nữa thiếm kiểm tra coi nhà có mất cái gì không nghe tôi nói lúc này thiếm thành mới gật đầu dỗ vào trán ừ dội một cái rồi chạy đi xung quanh nhà để kiểm tra chỉ còn mỗi tôi đứng nhìn đó vào cái xác của con chó phèn mà cảm thấy buồn nôn trong bụng sau khoảng vài phút Thiếm Thành mới quay trở lại xuống nhà sau nhìn tôi Thiếm nói Không có mất cái gì hết á Còn nguyên hả Vậy sao Tôi chợt bỏ dở câu nói vì nghĩ 
Không nên bàn ra tán vào chuyện nhà của Thiếm Thanh Không phải vì sợ Mà tôi chỉ không muốn gây ra phiền phức cho chính bản thân của mình Bởi vì tôi thừa hiểu cái tính chua ngoa hay nghi ngờ của Thiếm Tôi nhìn vào cái xác của con chó Rồi bảo Thôi bây giờ để con phụ Thiếm dọn dẹp Chuyện gì có để chú thọ gì rồi tính Giờ biết ai đâu mà lần Thiếm dội xua tay lắc đầu nhìn tôi nói Thôi thôi Mày coi dĩa mà trong thằng tí đi Cái này để ông thọ ông dĩa ông xử Thiếm khiếp lắm Thiếm không có dám đụng vào đâu Tôi cũng đành ậm ừ Rồi chào Thiếm đi ra về Vừa vào tới cửa buồn Đã thấy mẹ chồng tôi từ bên trong bước ra Bà thấy tôi về liền hỏi Còn qua bển chi vậy Thằng tí nó mới giật mình đó Mẹ mới ru cho nó ngủ lại Tôi ngó vào mùng Thấy thằng cô đã ngủ say Mới kéo tay mẹ chồng ra ngồi ngoài bộ ván gỗ Tôi kể cho bà nghe chuyện vừa xảy ra Ở bên nhà thiếm thanh Mẹ chồng tôi nghe xong Cũng thoáng rùng mình mà nói Trời ơi Ai vô nhà nó mà mổ bụng con chó Gàn dữ vậy trời Mà sao lại mổ bụng nó Để làm chi Con cũng không biết nữa Hay là sớm mình có trộm chó hả mẹ Mẹ chồng tôi nghe tôi nói Thấy cũng có lý Nên mới khẽ gật gù trả lời cũng không chừng làm vậy đó Bọn nó giờ lộng hành ghê quá Chắc con phèn nó sống ra được Nó sủa Cho nên bọn nó mới giết luôn đó Tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của mẹ chồng Rồi ngó lên chiếc đồng hồ treo tường Thấy đã hơn 9 giờ Nên dục bà đi ngủ Chuyện của nhà thiếm thanh Thì cứ để nhà họ xử lý Cũng may là nhà tôi không có nuôi chó Nên cũng chẳng có gì phải lo sợ Sau sự việc đó là chuỗi ngày nối tiếp nhau luôn xảy ra toàn những chuyện vô cùng quái dị và kỳ lạ ở nhà của chú thọ Cơm của thiếm thanh mới nấu buổi sáng Buổi trưa đã hôi thiêu đến mức đen ngòm Chiều cũng nấu Nhưng mặt trời chưa lặn Thiếm thanh đã phải mang đi đổ bỏ Vì không tài nào ngửi được Đến cả cái sào phơi đồ cũng vậy Vừa giặt phơi lên xong Mặc dù thiếm thanh đã cố tình phơi ở ngoài sau nhà Có hàng rào hẳn hoi Vậy mà chỉ mới bỏ vào nhà một lát Khi trở ra Đã thấy quần áo trên sào dính đầy bùn đất Thậm chí còn có cả phân người Có hôm đi bán về trễ vì ế hàng Thêm cất dội mớ gà còn lại vào tủ chén Để đi tắm rửa Nhưng khi xong việc Thêm tới mở tủ ra Định đem đi cất vào nồi chuyên dụng để đồ đã qua chế biến Thì thêm bỗng giật mình Khi bên trong cái tủ chỉ còn toàn lại là xương gà. Hỏi con bé Út và thằng Khánh, thì chẳng đứa nào nhận là đã ăn. Nhưng sự thật là tuổi nó không hề ăn, vì xưa nay thiếm thanh bán toàn là gà đông lạnh, có khi để qua đến mấy ngày trời, nên ở nhà chẳng ai thèm động đũa vì sợ bệnh. Vậy thì ai đã vào đây ăn mất số gà đó, lại còn ăn nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Những sự việc kỳ quặc cứ thế nối tiếp nhau diễn ra Khiến mọi người trong nhà đều cảm thấy hoang mang sợ hãi Nhất là thiếm thanh Tôi để ý thấy dạo này Cứ chiều tối là thiếm hay ra thắp nhà ngoài mộ của bà Tám Trên tay còn bưng theo một dĩa thức ăn Tôi khẽ mỉm cười tự nhủ trong lòng Có lẽ khi chết đi rồi Bà Tám mới được thiếm thanh đối xử đúng nghĩa như một người mẹ chồng Âu cũng an ủi được phần nào linh hồn của bà ở nơi chính suối. Cho đến một hôm, tôi không ngủ được vì thời tiết quá oi bức, nên mới dở mùng chui ra. Nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài hiên ngồi một lúc cho nó mát. Đang thiêu thiêu hưởng thụ những cơn gió đêm nhẹ nhẹ thổi lùa vào mặt mình. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng radio vang lên văng vẳng từ phía bên nhà của chú thọ. Lấy làm lạ Tôi bất giác ngó sang cái bên hông cửa nhà của chú theo quán tính Tiếng radio rõ ràng phát ra từ chỗ đó Và đó cũng chính là nơi để cái giường dán dừa mà bà Tám thường hay nằm ngủ Tôi thoáng rùng mình Cố lóng tay để nghe cho thật kỹ Tiếng radio vẫn phát ra đều đều Lúc to lúc nhỏ Lúc xa xăm Khi thì gần sát ngay bên cạnh Tìm tôi lúc này đang đánh thình thịch ở trong lòng ngực Vì theo tôi được biết 
từ khi bà Tám mất Cái radio cũng bị thiếm thanh dứt vào cái đống rác thải bên cạnh con mương sau nhà Thiếm bảo nó bị hư Và rồi không chần chừ Tôi dục đứng lên đi dội vào trong nhà Mà trên trán còn giả mồ hôi hột Tự nhiên tôi cảm thấy sợ Cũng không hiểu vì lý do gì Nhưng có tưởng tượng tới cái cảnh bà Tám Đang ngồi trên giường bên ấy Nhìn chầm chầm vào tôi Tự nhiên gai ốc của tôi lại nổi lên cùng cục Mấy ngày sau Tôi nhìn thấy thiếm thanh khuôn mặt phờ phạt Hai hốc mắt thầm quần như kiểu thiếu ngủ Đẩy cái xe gà đi ngang qua nhà tôi Tôi đang bế thằng cu trên tay đứng ngoài sân dỗ cho nó ăn cháo Gặp thiếm tôi mới hỏi Sao mấy nay đi bán trễ vậy thiếm Mà sao mặt mày thiếm xanh xao quá vậy Thiếm thanh cười nhẹ Trả lời bằng giọng điệu mệt mỏi Chứ không sốt sắng như mọi khi À, à tại thiếm dậy trễ Mấy hôm nay khó ngủ quá à <cười> Dạ Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nha thiếm ơi Tôi mỉm cười nói một câu bân quơ Tay vẫn múc cháo đút cho thằng cu Rồi đột nhiên thiếm thanh ngó trước ngó sau vài cái Xong rồi lại nhìn tôi hỏi khẽ Giờ thằng ba Mấy bữa nay á Mày có nghe thấy cái gì không Tôi thoáng chào mày khi nghe câu hỏi của thiếm Nhưng vẫn thật tình lắc đầu trả lời ừ, Dạ không Con có nghe gì đâu ạ à? Ủa mà sao thiếm hỏi gì Thiếm thành lúc này mới thở hắt ra một hơi Dội xua tay cười cười nhìn tôi mà nói Ờ à, à, à không có gì Thôi thiếm đi bán nghe Trễ rồi Tôi mỉm cười gật đầu dạ một tiếng Rồi đợi cho thiếm thành đi khuất Tôi cũng ẩm thằng cu trở vào trong nhà Vừa đi vừa suy nghĩ tới câu hỏi và thái độ của thiếm Đột nhiên lúc này Trong đầu của tôi nhớ lại chuyện tối hôm đó Tiếng radio Lẽ nào thiếm thanh cũng nghe thấy Tôi bất giác ngó sang cái cửa bên hông nhà của chú thọ trong vô thức Và chợt giật mình Khi trông thấy có một bóng người lôm khôm như bị còng lưng Đang ngồi vắt dẻo trên cái giường dán dừa Tôi hốt quảng dội đưa tay lên dụi mắt nhìn lại một lần nữa cho kỹ Thì chẳng thấy gì ngoài cái giường trống trải Nghĩ mình bị hoa mắt Nên tôi ẩm thằng cu bước nhanh vào nhà Nhưng vừa bước vào đến cửa Tôi đã nghe thấy thằng cu của mình bập bẹ trong miệng Ba, ba Hôm nay mẹ chồng tôi có nấu một mâm cơm nhỏ để cúng ba chồng vì cảnh nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc Lại thêm thằng cu nó hay quấy khóc không có thời gian mà dọn dẹp Nên mẹ chồng tôi chỉ làm gọn gàng Trong xóm cũng chẳng mời ai Chỉ mua một ít thịt cá về nấu vài món đủ tôm tất Cúng trên bàn thờ Cứ vậy mà gọi ba chồng tôi về ăn Tối đó tôi đang lùi cùi ở đằng sau bếp dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh Sẵn tiện Hầm lại mấy món ăn còn thừa lúc sáng mang đi cất Để không thôi nó bị ôi thiêu Mẹ chồng tôi thì đang chơi với thằng cu ở trên nhà Đang lầy hoay nhóm bếp Thì tôi chợt nghe ở ngoài sau hè Hình như có tiếng bước chân của ai đó đang đi Tôi vội vàng dừng tay Ngó ra cái lỗ hỏng trên vách nhà Dùng để cho khói bếp được thông hơi ra Đảo mắt tìm kiếm Nhưng bên ngoài tối đen như mực Chẳng nhìn thấy được gì Nghĩ mình nghe lầm Nên tôi lại tiếp tục công việc còn đang gian dở Nhưng vừa đút được vài miếng vỏ dừa khô vào bếp lò Tôi lại nghe thấy âm thanh đó vang lên Rõ ràng là tiếng bước chân Còn giảm cả trên mấy đám lá khô nữa Tôi có chút hoang mang Nên dội đi tới bên cái công tắc đèn Bật bóng đèn sáng lên Rồi nhìn ra lỗ hỏng trên vách nhà Miệng hỏi lớn Ai đó Không nghe có tiếng trả lời Còn tiếng bước chân thì Cũng đột nhiên im lặng hẳn Lấy làm khó hiểu Tôi bạo gan mở cửa nhà sau Ló đầu ra ngoài giáo giác nhìn xung quanh Chỉ nghe thấy tiếng cung trùm kêu rã rít Ngoài những bụi chuối Hòa vào cùng trong màn đêm tĩnh lặng Nghĩ mình chắc chắn đã bị nghe lầm Nên tôi khẽ lắc đầu Đưa tay định kéo cánh cửa vào 
Nhưng khi tay tôi vừa đặt vào cái chốt cửa Thì phía ngoài sau hè Chỗ mấy bụi rau dền Bỗng vang lên một giọng nói nho nhỏ Hay nói đúng hơn Là tiếng rên Chứ không phải nói chuyện bình thường Giờ thằng ba Cho bà xin chén cơm Bà đói quá Lúc này Tâm trí và hệ thần kinh của tôi Đã dần bị tê liệt hoàn toàn Khi nhận ra giọng nói này Là của bà Tám Không lẫn vào đâu được Tôi rung cầm cập Rung tới mức bàn tay không báo chặt nổi vào cánh cửa Tôi hít một hơi thật dài Rung giọng nói giọng ra Nhưng mắt thì lại nhắm nghiền Bà, bà, bà đừng có nhát con Con sợ lắm bà ơi Bên ngoài không có tiếng trả lời Hai mắt tôi lúc này mới từ từ mở ra Tôi cố gắng tự chủ bản thân mình để áp chế nỗi sợ Không dội đóng cửa Mà còn đưa mắt ngó ra xung quanh tìm kiếm Tự nhiên tôi nhớ lại hình ảnh của bà Tám Hiền Tự lúc còn sống Cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có một thứ cảm giác gì đó thân thuộc Mà dơ sợ hẳn đi Bên ngoài vẫn không thấy ai cả Chỉ có tiếng gió lùa bên những tàu lá chuối đung đưa Nghe xào xạc Cùng với tiếng ếch nhái kêu râm ràng Tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn Nhưng vô cùng não nề Tôi quay trở vào nhà Rồi hầm lại mớ thức ăn còn dư lúc sáng Múc một chén cơm Rồi để lên đó đầy thức ăn Lặng lẽ mang ra đặt ở ngoài sau hè gần cánh cửa Khẽ thì thầm Bà thương con Nên không làm con sợ phải không bà Nhà chỉ còn có những thứ này à Bà ăn tạm nha Nếu mà bà đói á Thì sau này Ngày nào con cũng sẽ để cơm ở đây Bà nhớ ăn nghe Vừa dứt câu Một làn gió lùa thổi thốc vào trong nhà Bay ngang qua người tôi lạnh buốt Tôi biết là bà Tám đang hiện diện ở đây Mặc dù khi nãy Đã có phần hơi đỡ sợ nhưng lúc này tôi lại cảm thấy lạnh cả sống lưng Vì tưởng tượng ra cái cảnh khuôn mặt của bà Tám Nếu lỡ đột nhiên có xuất hiện trước mặt tôi Chắc tôi sẽ trụy tim mà chết mất Dội đóng cánh cửa đi vào trong nhà Nhanh tay dẹp mớ thức ăn cho vào tủ chén Tôi mới đóng cửa nhà sau Rồi đi lên ẩm thằng cu vào mùng Rù cho nó ngủ Tôi không kể chuyện này với mẹ chồng Vì nghĩ không nên làm cho bà sợ vì tôi biết mẹ chồng của tôi khá yếu bóng vía Nằm trong mùng tay ôm lấy thằng cu Tôi lại miên man không ngủ được Khi nhớ tới chuyện khi nãy Thật sự trong lòng có một khúc mắt mà chẳng thể nào gỡ bỏ Tại sao bà Tám lại sang nhà tôi để xin cơm Mà không vào nhà ăn cơm cúng Chẳng lẽ thiếm thanh không cúng gì cho bà sao Nhưng rõ ràng chiều nào tôi cũng thấy thiếm thanh Đem một dĩa thức ăn ra mộ của bà mà thắp nhang Rồi kể từ hôm đó Cứ tối đến Là tôi lại mốt một chén cơm Đê ở ngoài cửa sau Gọi bà Tám vào ăn Khi nào gần đi ngủ Tôi lại mang vào nhà, đổ vào cái nồi cặn của lợn Nên mẹ chồng tôi chẳng hay biết gì về chuyện này Dạo này, bên nhà của chú thọ khá yên ắng Hoặc giả là có yên ắng như thế nào Thì người bên ngoài cũng chẳng thể biết được Vì khác với lúc trước Bây giờ thiếm thanh đi bán về rất sớm Cứ tầm 7 giờ là nhà đóng cửa kính mít Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả Nhiều lúc muốn qua cũng ngại gõ cửa Nên tôi chỉ gặp thiếm được vào ban ngày thôi Cho đến một tối Tôi cũng đang ngồi ngoài hiên cho mát Mở bóng đèn lửa đậu để làm xôi Lúc đó là vào khoảng 8 giờ tối Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của con bé Út Nó hét lên thất thành à, Con không biết gì hết Đau quá Bỏ con ra à. Theo thói quen Tôi bỏ rổ đậu, dội vàng chạy sang nhà chú thọ, gọi cửa nói lớn Thiếm Thanh à, Thiếm Thanh, có chuyện gì vậy Thiếm? 
Bên trong đột nhiên im lặng như tờ Không nghe thấy ai trả lời Tôi sốt ruột Lại gõ cửa tiếp tục Gọi với cái giọng điệu gấp rút Thiêm Thanh Chú Thọ ơi Vẫn không thấy ai ra mở cửa Lúc này Tôi có hơi chút mất bình tĩnh Vì khi nãy nghe thấy giọng thét Của con bé út vô cùng hoảng loạn Tôi vỗ vào cửa gọi lớn hơn Út à Út em, em mở cửa cho chị với Có chuyện gì vậy Út Và vẫn cứ như vậy Trong nhà không một ai lên tiếng trả lời tôi Lúc này tôi chợt nhớ ra căn buồng của con bé Út Có một cái cửa sổ phía bên hông nhà Tôi lật đật chạy vòng qua để xem nó có mở cửa không Vừa tới nơi Đã thấy cái cửa sổ bị đóng kín mít Lại còn cao hơn cả đầu của tôi nữa Suy nghĩ một lát Tôi mới nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm Ngó thấy dưới đất có mấy viên gạch ống Nằm lăn lóc gần đó Nên tôi vội nhặt lấy Chất lại kê lên cao Rồi trèo lên nhìn vào từ bên ngoài khe cửa sổ Và thứ mà tôi nhìn thấy được Đó cũng chính là một sự ám ảnh Đối với tôi cho mãi đến tận bây giờ Con bé út mặt mày trắng bệt Đang nằm ngửa trên giường Toàn thân đầy máu Hai mắt nó trợn ngược nhìn trân trân lên trần nhà Phía trên ngực Còn cắm phập một con dao bản to Mà thiếm thanh thường hay dùng để chặt thịt gà Tôi hoảng loạn tới mức Té ngã nhào xuống nền đất đau điếng Và phải mất hơn một phút sau Tôi mới định thần được Mà chạy đi tri hô cho hàng xóm tới Phá cửa nhà của chú thọ Đàn quả đêm nay lại không biết từ đâu bay tới Bọn chúng lại cất lên những tiếng kêu quan quát Nghe thật rùng rợn Tựa như âm thanh của những quan hồn Đang cáo giận la hét gian rền cả bến sông Tôi ôm thằng cu vào lòng Mà hơi thở vẫn còn chưa được bình ổn Tự nhiên lúc này Tôi lại nghĩ tới bà Tám Sau khi hàng xóm láng giềng Cùng hè nhau phá cửa nhà chú thọ Họ chạy vội vào buồn Để xem con út nó có còn sống hay không để còn kịp thời sơ cứu Nhưng rất tiếc Nó đã tắt thở Là một điều là chỉ có mỗi mình nó ở nhà Còn vợ chồng chú Thọ và thằng Khánh Thì không thấy đâu Hèn gì tôi gọi mãi Cũng chẳng thấy ai trả lời Cả xóm cắt cử vài người Chạy đi tìm chú Thọ và Thiếm Thanh Một số ở lại Thì coi xem xét hiện trường Và lo hậu sự cho con bé út. Tôi cũng chạy vội về nhà để cho mẹ chồng tôi hay Và trông giữ thằng cu Để bà còn sang mà phụ giúp Vì nếu đêm mà không có hơi của tôi Thì thằng cu nó rất là quấy Cho đến gần sáng Thì vợ chồng chú thọ thiếm thanh Mới về đến nhà Còn mỗi thằng Khánh thì không thấy đâu Mà lúc này Cũng có ai còn quan tâm tới nó nữa Khỏi phải nói là chú thọ và thiếm thanh Bàn hoàng đau đớn tới mức nào còn bé Út là con gái cưng của họ kia mà Hàng ngày chăm bẩm 16 tuổi đầu rồi Chứ chưa biết động tới thứ gì trong nhà Ăn rồi đi học Được ngày nghỉ Thì ngủ tới mặt trời treo trên mái nhà Nó còn chưa buồn dậy Có người trong xóm hỏi chú Thiếm đi đâu Mà để cho con bé Út ở nhà một mình Họ trả lời bân quơ Là đi ra giường canh giữ Vì dạo này có nhiều trộm Thiếm Thành không chịu cho bên phía công an kiểm tra tử thi Mà một mực mang con bé út đi chôn cất Thiếm nói chết cũng đã chết rồi Thiếm không muốn nó bị mổ xẻ hay kiểm tra gì cả Như vậy thì rất là tội nghiệp cho nó Rồi khi mọi chuyện dần bình ổn lại Một chiều Khi tôi đang ẩm thằng cu trên tay Ra đứng hóng mát ở ngoài sân gạch nhà mình Thiếm Thành với khuôn mặt phờ phạt sân húp Có lẽ vì thiếu ngủ Thiếm từ bên nhà mình đi sang nói với tôi Vợ thằng ba Có lẽ thiếm kiều người bán đất bán nhà Bày coi bày hỏi mẹ bày Có ai muốn mua thì giới thiệu cho thiếm nghe Tôi nghe thiếm nói Thì có hơi chút bất ngờ Dội ngó nhìn thiếm tôi hỏi Sao lại bán hả thiếm Đang yên đang lành Thiếm thành chỉ khẽ thở dài nhìn tôi Rồi mắt trũng sâu mệt mỏi trả lời Xảy ra quá nhiều chuyện như vậy Còn yên lành cái gì nữa 
Lúc này tôi không nhịn được nữa Mới nhìn Thiếm Thanh hỏi luôn không ngại Thiếm nói thật cho con biết đi Xảy ra chuyện gì Dạo này con thấy Thiếm lạ lắm Còn chuyện con bé Út Nghe tôi nhắc tới con bé Út Khuôn mặt của Thiếm Thanh dần thay đổi thái độ Từ mệt mỏi chuyển sang tức giận Thiếm nghiến răng nói Là do bà ta Chết rồi Mà vẫn muốn phá hoại cái nhà này Cả cháu mình cũng không buông tha nữa Tao thề là tao không để cho bá đi đầu thai Tôi nghe Thiếm Thanh nguyền rủa Cộng với khuôn mặt đang đỏ ngầu vì giận dữ Thì biết ngay là Thiếm đang ám chỉ bà Tám Giống dĩ Tôi cũng không tin trên đời này có ma Nhưng sự việc bà Tám hiện về xin cơm tối hôm đó Đến giờ trong đầu của tôi vẫn còn vô cùng ám ảnh Mặc dù biết Nhưng tôi vẫn buộc miệng hỏi lại Ý Thiếm nói là bà Tám sao? Nhưng sao, nhưng mà Sao, sao bà là hại con út chứ Nó có làm gì đâu Thiêm Thành dường như đã trút được nỗi niềm trong lòng bấy lâu Liền lập tức xả ra một hơi không kiên dè nữa Bà ta ghét tao, muốn hại tao chứ còn gì Nhưng mà vì tao không có ở nhà Cho nên mới tức tối, chuyển sang con út đó Tao thật là chủ quan mà Nhưng mà bà Tám xưa giờ có làm hại ai đâu Thiêm Huống hội chị con út lại là cháu ruột Thiếm đã thấy tận mắt đâu Bày mà biết cái gì Tao thấy tận mắt Nên mới ra giường mà không có dám ở trong nhà đó Cứ nghĩ là bà chỉ nhắm vào tao Ai có ngờ đâu Tôi nghe Thiếm Thanh nói xong Thì lúc này mới hiểu ra mọi chuyện Thì ra vào gần đây Thiếm đi bán về sớm Là do chiều nào cũng đóng cửa Rồi ra cái chòi ngoài sau giường mà ở Có lẽ vì Thiếm sợ nên mới bảo chú thọ đi cùng Cho nên nhà cửa mới vắng que như vậy Thằng Khánh thì đi chơi suốt Chẳng mấy khi về nhà Chỉ có con bé Út là ở trong nhà thường xuyên Vì nó nghiện chơi mấy cái trò điện tử gì đó Lúc này tôi bán tính bán nghi Nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi Không giấu được sự tức giận của Thím mà hỏi Vậy Thím đã thấy cái gì? Thím Thành nghe câu hỏi của tôi Thì có vẻ như đã dần bình tĩnh Thiếm khẽ quay sang nhìn tôi ậm ừ trả lời Mà thôi Bay biết như vậy là được rồi Thôi Thiếm đi gì ở đây Nhớ nói lại với mẹ bay nghe chưa Thiếm vẫn còn ý định muốn bán hả Ừ Thiếm Thành chỉ trả lời gọn lõn như thế Rồi xoay lưng bước về bên nhà Tôi trông thấy rõ cả dáng đi tiều tụy Mệt nhoài của Thiếm siêu dẹo In trong ánh nắng chiều tà vàng nhạt mà trong lòng cứ miên man suy nghĩ Tối đó Tôi ngó sang thì thấy nhà của thiếm đèn đuốc sáng choang, Chứ không u ám như mọi ngày Dằn dặn có tiếng tụng kinh nho nhỏ phát ra Giọng sang bên nhà tôi Mẹ chồng tôi nói Cái con thanh này cũng lạ đời Bà tám mất á Thì nó chẳng cúng kiến kinh kệ gì Còn con út Thì cả tháng rồi Vẫn không có ngớt tiếng tụng kinh Thiệt là Tôi đang chơi với thằng cu Nghe mẹ chồng nói Thì cũng ngước lên trả lời bân quơ Chắc do thiếm thương con út quá đó mẹ Mẹ chồng tôi gật đầu Nhưng lại thở dài Tôi hiểu bà đang suy nghĩ tới chuyện gì Có lẽ bà thương cảm cho bà Tám Khi sống còn bị con cháu ghẻ lạnh Mà lúc chết rồi Cũng chẳng có mấy ai ngó ngàng từ hôm con bé Út mất tới nay, Thiếm Thành cũng không đi bán nữa mà chỉ ở nhà. Còn chú Thọ thì vẫn đi làm hồ đều đặn, chỉ có điều là chú về sớm hơn một chút. Dạo này tôi thấy Thiếm Thành cũng có vẻ đã ổn hơn. Có lần tôi còn hỏi dò Thiếm về vụ bán nhà bán đất. Thiếm dội xua tay bảo là thôi, không bán nữa. Thằng Khánh lúc này dường như nó cũng bỏ nhà đi hoang theo đám bạn thanh niên ăn chơi của nó. Vợ chồng chú Thiếm cũng mặc kệ Vì nói mãi nó cũng có chịu nghe bao giờ đâu Tối nay Khi vừa ăn cơm dọn dẹp xong xuôi Tôi lại như thói quen cũ Mang một chén cơm ra để ngoài cửa sau Nhưng khi vừa định xoay lưng quay trở vào trong nhà Tôi lại nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc Đó là giọng nói xa xăm của bà Tám Vợ thằng ba Giúp bà với 
Bà, bà không có giàu già được Tôi thoáng trùng mình Nhưng lại bạo gan đứng đó ngó ra bên ngoài Khẽ hít một hơi thật sâu nói giọng ra Bà Tám, là bà phải không? Bên ngoài, tiếng gió rít lên từng cơn Nghe lạnh cả sóng lưng Tiếng bà Tám lại vang lên đâu đó Vừa sụp sùi, vừa rung rẩy <cười> Giúp bà với Nó trấn yểm mộ bà Bà không có giàu nhà được Bà lạnh lắm <cười> Lúc này Hai chân của tôi bắt đầu cứng đờ Hơi thở có phần gấp gáp hơn Nhưng cũng cố kìm nén Để không bỏ chạy lên nhà Tôi ngó ra ngoài trong giọng hỏi Bà nói sao Trấn yểm à, Phải Giúp bà chơi Thế là sự tò mò của tôi đã hoàn toàn lấn át hết đi nỗi sợ. Tôi hít mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi mạnh dạn bước hẳn ra phía ngoài sau nhà. Và rồi cũng chính từ đây, tôi đã được biết thêm nhiều điều và những bí mật động trời mà tôi không bao giờ ngờ tới. Lòng dạ của con người quả thật là đáng sợ hơn ma quỷ. Tôi nằm trong mùng, ôm thằng cô vào lòng, Cảm nhận cái hơi ấm của nó truyền sang người mình Thật dễ chịu Rồi tự nhiên mắt bỗng cay xè Vì nhớ lại những gì mà vong hồn của bà Tám vừa kể Đêm đó, trời dần về khuya Bà Tám nghe trong bụng mình cồn cào Vì cơn đói bụng hoành hành Không ngủ được, mới mò mẫm ngồi dậy Đi xuống bếp lục tìm đồ ăn Thấy trên bếp có nồi khoai luộc đã nguội ngắt chỉ còn lại vài củ Bà mới rón rén lấy một củ Rồi chậm rãi quay trở lại giường Đang ngồi thu lưu một góc Ăn cả củ khoai vẫn còn nguyên vỏ Thì thiếm thành từ đâu xuất hiện Thiếm quắt mắt lên nhìn bà chửi rủa Bảo bà ăn trộm ăn cắp trong nhà Muốn ăn thì tự lết đi mà mua Chứ của đâu mà để sẵn Rồi thiếm giật ngăn củ khoai của bà đang ăn dở Vì đang đói Cộng thêm tức giận Nên bà cầm chắc lấy cái tay của Thiếm Thanh không chịu buông Thiếm Thanh nghiến rằng Lôi cả bà xuống giường Giật mạnh tay của bà ra Rồi đẩy bà té nằm sóng xoài dưới nền đất Chẳng may đầu của bà bị da vào cạnh giường Tuy không có vết thương bên ngoài Nhưng có lẽ Bà đã bị chấn thương dùng sọ Cộng thêm tuổi già sức yếu Nên cứ như vậy Mà bà tám đã trút hơi thở sau cùng Thiếm Thành không nghĩ là bà Tám lại có thể chết Nên cứ để mặt bà nằm đó Quay trở vào trong buồn nằm ngủ Đến khi rạng sáng Thiếm giật mình thức giấc Mới phát hiện ra Là bà đã tắt thở Rồi chuyện đó được Thiếm Thành giấu nhẹm đi Nhưng Thiếm đâu biết được rằng Con bé Út Nó đã vô tình nhìn thấy tất cả 16 tuổi nhưng con bé út lại phỏng phao ra dáng có lẽ vì nói vậy thì hơi sớm và hiển nhiên với cái tuổi chấm nở của thiếu nữ như thế nên nó cũng dội sớm biết cặp kè yêu đương trai gái và để qua mặt được cha mẹ mình nhất là thiếm thanh chính con bé út đã bày ra nhiều trò dọa ma cho thiếm thanh sợ để thiếm không có thời gian mà để ý gì tới nó biết được điểm yếu của mẹ mình chính là đã gây ra cái chết cho bà nội Lợi dụng sự ám ảnh của Thiếm Thành Còn bé Út liên tiếp dùng các chiêu trò để phá hoại trong nhà Hồng để cho Thiếm Thành sợ hãi Mà bỏ đi ra giường ở Để cho nó được tự do yêu đương với bạn trai Ngay tại trong nhà Vì ngoài giờ tới trường ra Nó không được phép đi đâu cả Ban đầu là giết chết con chó phèn Rồi đến vụ cơm thiêu Quần áo giấy bẩn Tráo đổi xương gà Cho đến cái radio của bà Tám nó bảo bạn trai nó mua một chiếc radio giống y như vậy Rồi cứ tối đến Nó lén để ở trên đầu giường của bà Rồi bật lên hồng hù dọa thiếm thanh Và tất nhiên Nó đã đạt được mục đích Thiếm thanh có vài lần vô tình nhìn thấy vong hồn của bà Tám thật Nhưng bà chỉ đi lanh quanh trong nhà Chứ chưa bao giờ bà làm hại bất cứ một ai 
và chính vì đã nhìn thấy bà Thím Thanh mới đâm ra sợ hãi Mà bỏ nhà ra ngoài sau giường để ở Khi màn đêm buông xuống Còn bé Út lại dắt bạn trai vào nhà Hú hí vào mỗi tối như thế Cái đêm định mệnh đó Còn bé Út vì cãi nhau với bạn trai Nên nó ở nhà một mình Và còn một điều bất ngờ hơn nữa Là nó sử dụng chất kích thích đã gần một năm nay Nhưng chú Thọ và Thím Thanh không hề hay biết Đêm đó cũng như mọi đêm chơi với bạn trai Bình thường thì hai đứa chia nhau mà hút Bây giờ còn lại một mình Nên nó hút gấp đôi Rồi chuyện gì đến cũng đến Trong cần phê thuốc Còn bé Út nó mơ hồ nhìn thấy bà Tám Đứng ở trước cửa buồn Nó sợ hãi chạy xuống bếp Lấy cây dao quơ quào loạn xạ Miệng luôn nói Còn không biết gì hết Cho đến khi Thứ thuốc mê loạn kia ngắm sâu vào cơ thể Nó nhìn thấy bà Tám Đang lao tới bóp lấy cổ của nó Nó đưa con dao ra phía trước hét to Con không biết gì cả Buông con ra Rồi nó dãy dụa Tự mình cầm con dao đâm thẳng vào gục Hai mắt trợn trừng Tắt thở Bỗng bà Tám vừa ẩn hiện lẫn khuất Trong màn đêm cô tịch Giọng bà vừa rung rung Giờ sụt sùi kể tiếp cho tôi nghe <cười> Bà đã cố ngăn cản Nhưng bà chỉ là một hồn ma không hình hài Thì làm sao có thể <cười> Mắt bà trông thấy đứa cháu của mình Tự quỷ hoại đi thân thể của nó Mà bà không làm được gì cả <cười> Vậy tại sao Thiêm Thanh lại quả quyết là bà đã làm ra những chuyện đó Giọng bà Tám lại vang lên Lúc gần lúc xa theo từng cơn gió rít Nghe có não nề, có thương tâm trong đó Con Thanh nó đâu có biết những chuyện mà con Út đã làm Nó chỉ biết đổ thừa cho bà Hằng ngày nó không cúng cho bà ăn Không tụng niệm cầu siêu đã đành nó còn lại nhẫn tâm Cứ chịu là mang theo một dĩa thức ăn Trộn với máu cho mực Để ở trước mộ của bà <cười> Bà đói quá Nên bà mới sang đây Trời ơi Thật Thật như vậy sao bà Tôi nghe bà Tám nói Mà không tin vào tai của mình nữa Tại sao Thiếm Thanh lại có thể hành động tàn nhẫn như thế? Hèn gì? Rồi bà lại khẽ rên lên từng tiếng ai quán Bà nói tiếp Bà già rồi Sớm môn cũng chết thôi Nên bà không mang lấy quán niệm Chỉ thương cho thằng Thọ Phải sống với sự giả dối của con Thanh Mà không có hay biết gì nó cũng đang trách Vì là đàn ông mà nhu nhược yếu hèn Tôi lúc này khẽ hít mạnh một hơi Cố gắng kịp nén cảm xúc Rung giọng nhìn vào khoảng không Hỏi bà Nhưng bà bảo là bà bị trấn yểm Mà trấn yểm là sao hả bà Lại là thiếm thanh sao Phải là nó nó muốn cho bà không được đầu thai siêu thoát Nên mới đi thỉnh bùa về Chồn với cái lư hương ngoài mộ của bà mà trấn yểm Bà không vào nhà được Cũng không đi theo ông bà được Giúp bà đi Hãy giúp bà lấy bùa trấn yểm lên Chỉ nói đến bấy nhiêu Đột nhiên ngoài không gian lại chìm vào im lặng một cách kỳ lạ Giống như bà Tám chưa từng có mặt ở đây vậy Tôi đoán chừng chắc ở cõi âm Có một thế lực nào đó Đang muốn ngăn bà Không để cho bà nói ra những điều cấm luật Nhưng thôi Đối với tôi Biết được bấy nhiêu là quá đủ Tôi khẽ mím môi Rồi lặng lẽ trở vào nhà Đi vào mùn ôm thằng cu Rồi cứ thế Thao thức đến sáng đêm những ngày tiếp theo sau đó Tôi nhìn thấy Thiếm Thanh bằng một đôi mắt khác Hay nói đúng hơn là không còn tôn trọng 
Chỉ là chẳng biểu lộ ra ngoài Tôi thầm nghĩ Con bé út nó chết đột ngột như vậy Âu cũng là cái số kiếp Cái nghiệp của chú thím Mà chính nó phải gánh thai Bật làm cha mẹ Mà không biết dạy dỗ con cái Chẳng biết là đáng hay là tội Nhưng rồi tôi lại nghĩ Dạy làm sao được Khi chính bản thân của chú thím Cũng nào có ra gì Khi đối xử với cha mẹ của mình như thế Một buổi chiều Tôi trông thấy cửa nhà của chú thọ khóa kính Chắc mẩm trong bụng rằng Chú thím đã đi vắng Nhớ đến lời nhờ cậy của bà Tám Tôi liền men theo cái ao nhỏ phía sau nhà Cái ao là nơi tiếp giáp giữa hai mảnh đất của nhà tôi và nhà của chú thọ Tôi đốn một cây chuối làm cầu bắt ngang qua cái ao Rồi đi qua mảnh đất trũng sau nhà Nơi có ngôi mộ của bà Tám đang được chôn ở đó Tôi chắp tài khấn giái vài câu rồi ngồi xuống nhấc cái lừa hương lên Giờ định dùng cây dao chặt chuối khi nãy Để đào xuống phía dưới Thì tôi bỗng giật mình khi nghe giọng nói của thiếm thanh vang lên ở phía sau lưng Bày làm cái gì ở đây vậy? Tôi hoảng hồn quay lại Nhìn thấy khuôn mặt của thiếm thanh đen xì Hai mắt mở to nhìn tôi trừng trừng Như muốn ăn tươi nuốt sống Tôi bất giác cảm thấy nổi gai ốc Liền ấp úng trả lời Ờ, dạ con con con, con. <cười> bay làm cái gì ở đây giọng quá có thiếm thành làm tôi muốn chôn chân tại chỗ chưa biết phải phản ứng như thế nào thì đột nhiên trời nổi lên cơn giông gió sấm chớp ì đùng mang theo cả những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống xối xả tôi được thể mới nhìn thiếm thành nói lớn dạ con qua xin một ít lá bưởi về tắm cho thằng cu Thôi trời mưa rồi Con Con gì ở đây Kẻo thằng cu nó quấy Dứt câu Không đợi thiếm thanh trả lời Tôi đã chạy một mạch Băng qua cái ao Rồi đi bằng ngõ sau Nhanh chóng chui vào nhà Đóng cửa lại Cho đến khi đã vào ngồi hẳn Ở trong nhà Mà trống ngực của tôi Vẫn còn đập liên hồi Tôi ngó ra ngoài trời Mưa đang bắt đầu to dần Trong lòng cảm thấy bất an ghê lắm Tối đến, sau khi tắm rửa xong xuôi Tôi ôm thằng cô vào mùng ru cho nó ngủ Mà trong bụng cứ bức rứt không yên Suy nghĩ hoài Cuối cùng không chịu được Tôi để thằng cô nằm một mình Dội chui ra tìm mẹ chồng để nói chuyện Tôi kéo tay bà ngồi xuống bộ ván gỗ Và rồi tôi quyết định kể cho bà nghe toàn bộ mọi chuyện Mẹ chồng tôi nghe xong Thì phản ứng cũng giống như tôi lúc đầu khi mới vừa được biết vậy cũng vô cùng sốc Và không thể tin nổi Đó lại là sự thật Bà mở to mắt lên nhìn tôi mà nói Trời ơi Có thật như vậy không con Còn Thành Nó dám làm mấy cái chuyện động trời như vậy sao Tôi khẽ gật đầu Rồi cầm chặt lấy tay của bà Hít một hơi Rồi tôi nói Mẹ à, Mình phải giúp bà Tám Chỉ còn đêm nay nữa thôi Nếu mà hỏng ra tay kịp thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu mẹ Thiếm Thanh đã nghi ngờ con rồi Mẹ chồng tôi nghe tôi nói xong Cũng tỏ vẻ bán tính bán nghi Bà biết tôi thương bà Tám Chính bản thân bà Cũng chẳng khác gì tôi Nhưng có lẽ trong lòng bà Vẫn còn hơi nghi ngại Bà khẽ nhíu mày nhìn tôi hỏi lại Còn có chắc chắn đó là bà Tám không? Ờ biết đâu Còn chắc chắn mà mẹ Mẹ phải tin vào những lời con nói Sau một thoáng giây lưỡng lự Cuối cùng mẹ chồng tôi cũng gật đầu Bà nói Ê, Thôi được rồi Vậy bây giờ á Mình phải làm sao để giúp bà Tám hả con Tôi chỉ chờ có vậy liền cầm lấy tay của mẹ chồng nói một cách dứt khoát Còn có cách Bên ngoài trời vẫn đang mưa rã rít từng cơn nặng hạt Tôi bảo mẹ chồng đội nón lá sang nhà thiếm thanh Nhờ thiếm cạo gió để cầm chân thiếm Còn tôi sẽ men theo con đường cũ Đi vòng ra phía sau cái ao Tiếp tục công việc đào đất Lấy lá bùa trấn yểm Tôi bước vào mùng Hôn vào má thằng cô một cái Khẽ nói Tí ngoan nha Ở nhà ngủ ngon chờ mẹ và nội về nghe con Con phải thương bà Tám 
biết chưa ngõ nó ngủ say với hơi thở phập phồng tôi không chần chừ nữa mà lập tức cầm theo cây sẻn nhỏ thường ngày dùng để xới dùng câu cá dắt vào lưng quần vốn dĩ định mặc áo mưa nhưng cảm thấy quá mất thời gian nên tôi cứ như vậy mà lao ra ngoài trời lội qua cái ao sang bên phía sau nhà của chú thọ vì chẳng biết cây chuối mà tôi đốn hồi chiều đã bị ai lấy mất bên trong nhà thiếm thanh Mẹ chồng tôi thì vẫn đang cố tỏ ra mệt mỏi Bà giờ vừa xoa đầu lên các khớp tay chân Vừa mở miệng than Ê, trại do trợ trời cái là bị đau nhất liền à Mà do thằng ba thì nó không có biết cạo gió Thế mới khổ chứ Thiếm thành có vẻ cũng chẳng mặn mà gì Khác với mọi ngày là khi gặp mẹ chồng tôi Thiếm rất sợi lỗi Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Thiếm lại có vẻ không được vui Mà vì cực chẳng đã Không từ chối được Nên mới gượng cười trả lời <cười> Dạ chị Mẹ chồng tôi bên ngoài tỏ ra bình thường Nhưng trong bụng thì lại vô cùng lo lắng Lâu lâu bà lại liếc mắt ngó ra đằng sau nhà hồi hộp Vừa đảo mắt quay trở vào nhà Bà chợt giật mình Vì bắt gặp ngay ánh mắt của thiếm thanh Đang nhìn bà chăm chăm Thiếm còn hỏi kiểu như dò xét Chị nhìn cái gì ngoài sau nhà em vậy? Mẹ chồng tôi kịp thời trấn tĩnh Bà vội tươi cười Bà nói <cười> Chị nhìn cái màn cửa đó mà Công nhận nghe Thiếm khéo tài ghê đó Đang đẹp quá trời Hôm nào á bà cho chị đang với nghe Thiếm thành không tỏ thái độ gì Chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục cạo gió cho mẹ chồng tôi. Hai lớp đất nhão nhoẹt vì nước mưa đã được tôi đào lên, vẫn không thấy gì. Cho đến lớp đất thứ ba, thứ tư, vẫn hoàn toàn trống rỗng. Không nản chí, tôi tiếp tục đào bới xung quanh rộng ra hơn một chút. Dần dần cho tới khi loang lỗ cả một khoảng đất trống, vẫn chẳng tìm được lá bùa nào. Lấy làm khó hiểu, Lúc này tôi mới suy nghĩ lại Lẽ nào lúc chiều Thiếm Thanh đã nghi ngờ tôi Nên mới dời chỗ chôn lá bùa Nghĩ như vậy Tôi quỳ xuống dưới làn mưa Đang xối xả dội xuống người mình Chắp tay vang giái kêu gọi Dông hồn của bà Tám chỉ đường dẫn lối Ngay lúc đó Một tia sấm chớp lóe lên sáng choang cả một vùng đất Từ phía xa xa Sau mấy gốc cây bưởi Tôi trông thấy có một bóng người đang lơm khơm đi tới chỗ tôi. vốn đã nhiều lần đối diện với vong hồn của bà Tám, nên lúc này tôi chẳng còn sợ hãi. Ngược lại còn cảm thấy mừng, vội đứng lên mà nói lớn. Bà Tám, có phải bà? Chưa kịp nói hết câu, tôi chợt giật mình sững lại vì thứ đập vào mắt tôi không phải là bà Tám mà là khuôn mặt của chú Thọ. Chú đứng ngay trước mặt tôi với làn mưa Chìa ra một mảnh vải Bên trong có gói một thứ gì đó Chú nói Bay tìm cái này có phải không? Yên tâm đi Chú đã phá bỏ nó rồi Bay vô nhà đi Kéo dầm mưa lại bệnh đó Mọi chuyện á chú đã biết hết rồi Chú thật cù dốt mà Tôi thoáng sững sờ nhìn chú Khuôn mặt rõ ràng đang hiện lên nét đau khổ buồn bã của chú không hề giả dối. Hai mắt chú đỏ ao, chẳng biết làm gì nước mưa hay nước mắt. Tôi ngập ngừng dây lát, rồi lên tiếng hỏi chú. Vậy là chú đã biết hết rồi hả chú? Cái thứ chú đang cầm có phải là... Chú gật đầu, ánh mắt cường nghị nhìn tôi trả lời. Phải, là bùa trấn yếm mà thêm bay đã chôn đó. Chú thật là ngu muội mà Tôi thở vào nhẹ nhõm Vì cuối cùng chú thọ cũng biết ăn năn sám hối Dẫu có muộn màng Tôi mỉm cười nhìn chú Khẽ đặt bàn tay mình lên vai chú an ủi Hai chúng tôi đứng lặng dưới trời mưa một lúc Bên cạnh nắm mồ của một người cả đời hiền lành Thương con thương cháu Ấy vậy mà Thằng cu con tôi vẫn ngủ ngon lành trong tấm mền bông ấm áp mà chẳng hề thức giấc. Có lẽ nó cũng thương bà Tám nên mới chịu ngoan ngoãn để cho tôi có thể giúp bà. 
vì khi còn sống, bà Tám cũng rất là cưng và hay nựng nịu nó. Sau hôm đó, chẳng biết chú Thọ đã nói gì và giải quyết chuyện nhà của mình ra sao. Tôi chỉ thấy thiếm thanh mặt mài lúc nào cũng sân xỉa, sáng sớm là bỏ nhà bỏ cửa đi tới tối mịt mới về. Thiếm cũng cạch mặt luôn với nhà tôi mà chẳng thèm qua lại. Chỉ có chú Thọ là thay đổi hẳn. Chú thường xuyên ở nhà hơn, chăm lo cúng kiến nhan khói cho bà Tám hơn. Chú dọn bỏ hẳn đi cả một mảnh đất trồng bưởi, rồi cho dời hài cốt của bà lên trên đó nằm cạnh con bé út. Đêm cuối cùng tôi nhìn thấy bà Tám, bà hiện ra thấp thoáng trong làn khói sương ẩn hiện với bóng dáng lưng còng quen thuộc. Tôi thấy bà vẫy tay chào tôi, dàn giọng đâu đó trong tiếng gió có giọng nói của bà vừa xa xăm. Nhưng lại vô cùng gần gũi Vợ thằng bà Bà cảm ơn bay nhiều lắm nghe Vợ bà phải về với Phật rồi Bay ở lại Ráng mà chăm lo cho mẹ bay Có biết chưa Yên tâm đi Thằng tí con của bay Sau này nó sẽ trả hiếu lại hết cho bay đó Bà đi nghe Nói xong thì bóng của bà Tám cũng dần biến mất trong cõi hư vô trước mặt Trong vô thức tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tên Chợt mỉm cười đưa tay lên dãy dãy vào khoảng không Miệng khẽ thì thầm Chỉnh biệt ba Mấy năm sau Người ta tới nhà chú thọ siết nợ Vì thiếm thanh chơi cờ bạc Đem cả sổ đỏ đất nhà đi cầm cố Chú Thọ lúc này đã chịu đựng hết nổi Chú bỏ luôn thiếm thành Đồng ý giao lại ruộng giường đất đai cho người ta Rồi cải tán mộ của bà Tám và con bé Út Mang gửi lên chùa Chú cũng xin vào chùa quy y Trúc bỏ hồng trần Nguyện làm công quả tới cuối đời Như cách mà chú dùng để chuộc lại lỗi lầm với mẹ già của mình Chỉ còn lại mỗi căn nhà Vậy mà thiếm thanh nào có chịu từ bỏ cái thói đỏ đen Thiếm tiếp tục lao đầu vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng Cho đến khi người ta báo tin Thiếm bị giang hồ chặt mất mấy ngón tay Và đánh cho hai chân tàn phế vì giật nợ Thằng Khánh cưới vợ Nói là cưới vậy thôi Chứ vợ nó cũng là dân ăn chơi bụi đời Hai đứa đi hoàng gặp nhau Rồi cứ như vậy lao vào sống như vợ chồng Chứ nào có tổ chức được cái lễ Vào một đêm trăng sáng Tôi vẫn theo cái thói quen là hay ra ngồi ngoài hiên nhà hóng mát Bất chợt Tôi nghe thấy bên nhà của Thiếm Thanh Giàn lên cái giọng the thé của vợ thằng Khánh Có cơm trắng ăn là phúc đức cho bà lắm rồi đó Còn không ăn á hả Thì tôi đem đổ cho chó nó ăn Chó nó còn biết giữ nhà Cái thứ tàn phế vô tích sự như bà Cho ăn cũng chỉ hao tài tốn của Tôi khẽ thở dài Âu đó cũng là cái nghiệp Quý thánh giả vừa nghe xong Tập truyện ngắn Bóng mẹ lưng còng Tác giả cổ nguyệt Sau khi đọc xong câu chuyện này à, Thì cảm thấy Cái cách viết của cổ nguyệt Rất là gần gũi Với những cuộc sống đời thường của chúng ta những câu chuyện mà cổ nguyệt xoay quanh Cũng rất là gần gũi Không biết quý thính giả có cảm nhận như thế nào Nhưng mà riêng đối với Thi Thì cảm thấy rất là thích những câu chuyện của cổ nguyệt Quý vị có cảm nhận và Có ý kiến đóng góp Thì xin hãy để lại một bình luận Ở dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya Xin được tạm dừng Chúc quý thính giả có một đêm an giấc Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau <cười>